వెల్కమ్ టు డిజి సౌండ్ స్టూడియో అండ్ డిజి సౌండ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ ఏం పేరు బాబా ప్రసాద్ లాస్ట్ టైం నான் வந்து இந்த சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கேரியர் பத்தி பேசியிருந்தேன் ஆனா இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் என்ன டவுட்னா எந்த ஏஜ்ல இருந்து படிக்கலாம் யார் படிக்கலாம் அப்புறம் எந்த மாதிரி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க படிக்கலான்றதை நான் एक्सप्लेन பண்றேன் एक्चुअली வந்து இந்த சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா அட்லீஸ்ட் பேர் மினிமம் டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சுருந்தால் போகிறோம் ப்ளஸ் டுவெல்த்து ஃபெயில் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் மெயின் திங் இஸ் அந்த பேஷன் அண்ட் கோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலே போகிறோம் அங்கே வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி நல்லாவே அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதை படிக்க முடியாது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ டுவெல்த்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு ஏஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ இன்ஃபேக்ட் பிலிமி எனக்கு ஒருத்தர் வந்து அண்ணா நகர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வந்து ஸோ பேஷனேட் ஸோ ரொம்ப வருஷத்து சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் பற்றி ஒரு ஆசை இருந்தது அதனால் அவர் வந்து ஆல் த வே ஃப்ரம் அண்ணா நகர் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் கண்டினியூஸாக யூஸ் டு டேக் அண்ட் பிலிமி அவர் அப்படியே ஆன் ப்ராம்ட் டைமிங்கில் ரொம்ப பங்க்ஷுவலாக வந்து சின்சியராக கற்றுண்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் சின்ன ஹோம் ஸ்டுடியோ நான் கட் கட்டி கொடுத்தேன் அப்புறம் ஹி ஸ்டார்டட் லவ்விங் திஸ் அண்ட் தென் ஸ்டில் இஸ் கிரியேட்டிங் இஸ் ஓன் சாங்ஸ் எல்லாமே அவரே பண்ணிக்கிறாரு ஸோ அதனால் அவருக்கு பார்த்தோன்னா ஏஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது அதனால் நான் என்ன இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பேஷன் தான் அவர்கிட்டேருந்து வந்த ஒரு மெயின் திங் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ளஸ் டூ ஃபெயில் ஆனால் படிக்கலாமா ஐயோ நான் இல்லை லெவன்த்தில் படிக்கலாமான்ட்டு நான் ஏன் லெவன்த்து நான் குவாலிஃபிகேஷன் வைக்கலன்னா சில பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் வருது அதனால் அந்த ஒரு எக்ஸம்ஷனுக்காக தான் நான் வந்து வர வேண்டாம் அப்புறம் வந்துக்கலாம்னு சொல்லுவேன் பட் அந்த சைல்டுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா தாராளமாக வந்து படிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து படிக்கலாமா இல்லை வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிப்பாங்க இவ்வளோ அவங்க ஐடியில் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இருந்தாலும் சரி ஸோ எனி திங் ஏன் சில டாக்டர்ஸ் கூட இங்கே வந்து படிச்சுருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பேஷன் தான் ஸோ ஒரு சூழ்நிலை அப்புறம் அந்த ஒரு ஒரு கஸ்டம் மேடு டைமிங் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பேன் அவங்களுக்கு ஸோ அவங்க கூட வந்து இங்கே படிச்சுருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷெடியூல் பண்ணிட்டு அவங்களோட ஷெடியூல் ஆர் என்னோடய ஷெடியூல் மெயினாக மீட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க வருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆர்ட்டை வந்து கற்றுப்பாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து பேசிக் கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஃபுல் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இருக்குது விச் இஸ் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கோர்ஸ் நடத்துகிறேன் தட் இஸ் ஆடியோ ஃபார் வீடியோ அதுக்கு பேர் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விச் இஸ் ஆல்சோ சவுண்ட் டிசைனிங் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ எனி சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த சாஃப்ட்வேரில் வேணால் நீங்கள் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் கற்றுக்கலாம் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் கிடையாது கான்செப்ட் ட்ரிவன் தான் அப்புறம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் வந்து பாட்காஸ்ட் ரெக்கார்டிங் இல்லை ஹோம் ஸ்டுடியோ பற்றி நான் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கஸ்டமைஸ்டு கோர்ஸும் வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு இது மாத்திரம் தான் நான் பண்ணணும் எனக்கு இவ்வளோ எலாபரேட்லாம் தெ தெரி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் நான் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் நான் வாங்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா நீங்கள் வந்து கஸ்டம் மேட் கோர்ஸ் கூட நான் டெய்லர் பண்ணி தருவேன் அவங்களுக்கு ஸோ அதுக்கும் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்புறம் இதை பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பிக் கொஸ்டின் கேட்பீங்க ஸோ அதுக்கும் நான் ஆன்சர் வச்சுருக்கேன் அதாவது சில பேர் ஐயோ எனக்கு இன்கம் இது மதிப்பாங்களா இண்டஸ்ட்ரியில் ஃப்யூச்சரில் எனக்கு இதில் கெரியர் இருக்கா அப்படிலாம் கேட்பாங்க நீங்கள் ஆக்சுவலி நான் பேசிக்கலாம் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் எதாவது இருந்தால் இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயியாக எங்கே ஒரு கம்பெனியில் இல்லை ஒரு ஃபேமில் இருந்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் இது சைடாக வச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்லோவாக யூ கேன் பில்ட் யுவர் கேரியர் இல்லையே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் கூட நிறைய பேர் வந்து வீக்கெண்ட்ஸில் நானே சார் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் நானே பாட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க அதனால் இதில் வந்து ட்ராபேக் எதுவும் இருந்ததாக தெரியல எப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து யோகா
வாங்கி தான் ஆனோ இதை தான் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது இருக்கிற பேசிக் எக்யூப்மெண்ட் பேசிக்கான மைக் ஒரு சின்ன சவுண்ட் கார்டு முடிஞ்சால் ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் இல்லைனா அண்ட் இல்லை குட்டி மானிட்டர்ஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் எதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட அஃப் விச் இஸ் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸிங்காக இருந்தது ஸோ எல்லாேருக்கும் பட்ஜெட்டுன்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் அதையும் பார்த்து நீங்கள் வந்து அஃபோர்ட் பண்ணிட்டு நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தருவேன் ஹோம் ஸ்டுடியோக்கு நிறைய பேருக்கு நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி கஸ்டம் மேடு ஹோம் ஸ்டுடியோ சொல்யூஷன்ஸும் நான் கொடுக்குறேன் ஃபார் கன்சல்டிங் பண்ணுறது அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் அவங்களே வந்து மியூசிக்கு எல்லாம் அங்கே அதுலேயே அவங்க க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ தட் தே கேன் பி ஆன் தர் ஓன் யாரும் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதுவும் ஒரு சொல்யூஷன் தான் ஸோ அதனால் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ ஹோப் இட் வாஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் த ஹோல் வீடியோ தேங்க் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க் யூ